Merhaba. Bu derste uzak sunucuda bulunan WordPress sitenizi Dreamweaver'a entegre edeceğiz. Yani sizler uzak sunucuda bulunan sitenizin Dreamweaver'a çekeceksiniz. Dreamweaver'da gerekli değişiklikleri yapacaksınız ve yaptıktan sonra da yine uzaktaki sitenize gönderebileceksiniz. Buranın avantajı ne? Buranın en güzel avantajı temanıza istediğiniz gibi müdahale edebilir. Dreamweaver'ın içindeki dahili PPP programıyla sitenizi, değişiklik yaptığınız sitenizi kendi uzaktaki sunucunuza gönderebilirsiniz. Yani sözünüzü şu. Birçok eğitimde lokal hosta iş yapılıyor. Fakat biz lokal hosta iş yapmayacağız. Uzaktaki sunucuyla etkileşim kuracağız. Kendi sitemizdeki değişikliklere te, özellikle tema değişikliği diyelim. Dreamweaver üzerinden yapacağız. Ardından dosyamızı kaydedip uzaktaki sunucumuza yani ana sitemize göndereceğiz. Öncelikli olarak Dreamweaver'ı açarak WordPress sitemizi tanıtalım. Yeni site tanımlamak için 4 ayrı seçeneğiniz var. Birincisi site, yeni site. İkincisi site butonuna basıyorsunuz yeni site. Üçüncüsü Karşınıza gelen karşılama ekranından Dreamweaver sitesi buradan bastığınızda yeni site yapısı çıkıyor. Yeni site yapılandırması çıkıyor. Ve son olarak dosyalar kısmı eğer açıksa dosyalardan siteleri yönet. Buradan da yeniye basarsınız. Ben her zaman kullandığım yapıyorum. Site butonuna basıyorum yeni site. Sitemizi tanımlıyoruz. Sitemizin adı Umut WordPress olsun. Yerel site klasörümüz ne yapalım? Umut. Sunucular. Burası kritik bir alan. Çünkü burada sunucunuzun adresinden tutun da şifrenize, şifresine kadar her şeyi gireceksiniz. Basıyorum. Sunucunun adı. Umut. Şunu kullanarak bağlan. FTP. Port 21. FTP adresi. Com. Kullanıcı adı. Şifremizi kaydediyorum. Körtizin. Körtizin genel itibariyle public html'dir. Onu da yaptık. Web URL'si yani sitenize erişmek için gerekli olan adres. www. Şu public html'de silelim. Teste basıyorum. Bu arada teste basmadan önce gelişmiş kısmını da unutmayalım. Gelişmiş kısmından sunucu modelinden PHP MySQL'i seçeceksiniz. Hemen teste basalım. Dreamweaver web sunucusuna başarıyla bağlandı. Kaydete basıyorum. Bir daha. Ha bu arada test seçeneğini de aktif hale getirebilirsiniz. Kaydete basıyorum. Bastım. Şu an itibariyle siteme henüz bağlanmadım. Şuradaki Uzak ana bilgisayara bağlanır. Bağlan simgesine bastığınız anda sitenize bağlanıyorsunuz. Bağlandı. Uzak sunucudaki dosyalarım listelendi karşımda. Yani WordPress'in yüklü olduğu dizindeki e, WordPress dosyaları PHP dosyalarından zaten anlaşılıyor. Listelendi. Bunu geniş ekranda görelim. Bakın en sağ tarafta yerel ve uzak siteleri göstermek için genişlet. Genişlet butonuna basıyorum. Şu an benim kendi bilgisayarımdaki klasörde Umut adını verdiğim, Umut WordPress adını verdiğim o alanda burada herhangi bir şey yok. Ama uzaktaki sunucumda her şey yüklü. Yapmanız gereken şey şu. Public HTML'e basıp buradan WordPress sunucusundan öğeleri, dosyaları ala basabilirsiniz. Komple tümünü de seçip bu tarafa doğru atabilirsiniz. Şimdi ben bütün dosyaları kendi hard diskime aktaracağım. Aktardıktan sonra devam edeceğim. Sitemizi yerel dosyalarda oluşturduk. Yani uzak sunucuda bulunan dosyalarımızı kendi hard diskimize, kendi bilgisayarımıza kaydettik. Genişlet butonuna tekrar basıyorum. Daralt oldu bu sefer. Pekala. İlk olarak index.php'mizi açalım. 
yerel görünümde çalıştığımızı hatırlatıyorum. İndeks PHP'de karşımıza hiçbir şey gelmedi. Fakat bu sizi endişelendirmesin. Buradan canlı görünüme basıyoruz. Test sunucusuna güncelleştirilecek. Evet. Evet. Umut Bey şu an karşımızda. Hatta şunu da kapatayım. Karşımızda kendi internet sitemiz. WordPress. Yani şu an biz uzak sunucuya bağlandık. Ona erişebiliyoruz. Bu tema üzerinde bir değişiklik yapalım sizinle. Dosyalara ilk kere tıkladım. Kapatıyorum bu alanı. CSS dillerini açıyorum. Adopt Dream River. Yanlış hatırlamıyorsam 5.5'la gelen ya 5 ya da 5.5'la gelen bir özellikti bu. Denetleme özelliği. Canlı görünümün yanına denetle butonu eklediler. Denetle butonu sizin WordPress temanızda ya da kendi internet sitenizdeki temalarda hangi CSS kodunun kullanıldığını sağ taraftaki geçerli alanına yazabiliyor. Çok yetenekli. Eskiden olsa tek tek bakıyorduk, ayarına bakıyorduk, ona buna bakıyorduk. Ancak, tasarım kısmına geldim tekrardan. Ancak geçerli seçeneğine basarsanız ve denetle seçeneğine basarsanız, şunu kapatayım, denetle alanında hangi CSS alanının kullanıldığı sağ tarafta belli ediliyor. Örneğin ben şu geniş alanda yapayım. Bu geniş alanda bir main. Bakın burada. Bastım bir kere tıkladım. Sağ tarafta padding boşluk 10 piksel. İki kere tıklıyorum. Tıkladıktan sonra kutu seçeneği geliyor. Örneğin top seçeneğini 50 yapıyorum. Uygulaya bastım. Tamama bastım. Bakın üst taraftan 50 piksellik bir açıklık oldu. Style CSS dosyamda yıldız oldu. Yani Style CSS dosyasına değişiklik yaptık. Bunu kaydediyorum Ctrl S ile buraya geliyorum. Tekrardan tasarıma geldim. Kaynak kodu kısmına geldim. Şimdi bunu sitemize upload edeceğiz. CSS stillerini kapatıyorum. Temanızın burada ne olduğu önemli. Ben Benim temam size hatırlatayım. Elegant Box temasını kullanıyorum. Demek ki Elegant Box'ın CSS'ini siteye upload geçmem lazım. WP Content temalar Elegant Box. Buradan Style CSS dosyası. Şuradan hatırlayalım. Style CSS. Sunucumuza göndereceğiz. Style CSS'i seçiyorum. Bakın burada mavi işaret var. Öğeleri dosyaya koy. Uzak sunucuya gönder. Basıyorum. Gönderildi. Evet. Hemen sonuç yansıdı. Şu alandan da göreceğiniz üzere değişikliğimizi gerçekleştirdik. Bu şekilde Dreamweaver'da temalarınıza kolay bir şekilde müdahale edebilirsiniz.